Guten Morgen und willkommen in unserem Unterricht heute am Dienstag. Und ähm, heute haben wir weniger zu tun. Also, Moment, ich habe weniger zu tun. Ich habe alles fertig zu machen für unsere äh, Abgaben, für diese Projekte, die wir zusammen machen. Das ist auch äh, voraussichtlich die letzte Abgabe für Illustrator, weil danach gehen wir weiter mit einem Theoriethema und dann gehen wir äh, wieder in der Praxis mit Photoshop. Ne? Da habe ich keine große Eile, weil, <coughs> Entschuldigung, in Photoshop der schon mit äh, <coughs> ja, Borinsky schon etwas angefangen, deswegen, ich werde von der Basis anfangen, aber sollte kein großes Problem sein. Ähm, wir haben heute einige zu tun, äh, es gibt ähm, äh, die Abgabe heute von der Projekte. Ähm, ich entschuldige mich nochmal, dass... Äh, meine, meine Briefing hatte ein falsches Datum, aber das ist nur eine gute Nachricht, dass das richtige Datum für die Abgabe ist heute, also der 19.01.2021 bis heute Mitternacht. Und ähm, ich denke, das reicht auch. Viele von euch haben mir letzte Woche schöne Sachen gezeigt, schöne Sachen erzählt. Und ähm, ich weiß, dass es nicht, nicht einfach ist, sowohl und, äh, technisch als als auch ähm, inhaltlich diese Arbeit, diese Projekte zusammen zu machen. Aber von was ich gesehen habe, habe ich gesehen, dass äh, ich habe riskiert, aber es sich gelohnt. Ich habe wirklich eine schöne Sache von euch bekommen und ich freue mich. Und ähm, obwohl heute machen wir kein neues Thema, wir werden den Unterricht von heute nur um in Online Campus ein bisschen über die, die letzten Teile von dieser Bearbeitung zu sprechen und so weiter. Ähm, ich wollte euch jetzt dieses Video machen und um euch zu erklären, wo, wie geht es weiter mit diesem Projekt. Ich ähm, habe ein paar äh, Ideen gehabt, wie wir alles sammeln können. Wir werden ein Booklet machen in Format A4, Querformat. Und äh, ich kümmere mich um den Umschlag und das ganze Layout. Wie habe ich schon letztes Jahr für die andere ähm, erste Klasse gemacht. Und euch, äh, zeige, heute zeige ich euch, äh, wie weit ich angekommen bin. Wie ist meine Idee, wie ist der Storyboard für diese, nennen wir das Storyboard, für diese Booklet und ähm, ja, ich werde euch zeigen ein bisschen, wie das funktionieren sollte. So, hi, ich wollte noch euch zeigen, wie die Arbeit im Hintergrund geht oder besser, wie die Arbeit meiner Seite läuft. Ähm, ich werde dieses Projekt natürlich nicht heute, nicht äh, sofort fertig machen, aber es läuft auch bei mir. Ähm, wir werden ein Booklet von ungefähr 56 Seiten machen und ähm, es wird ein A4-Querformat, wie gesagt, äh, und die Datei für den ähm, Cover, für den Umschlag ist getrennt und dafür habe ich ein bisschen als Basis genommen, was ich letztes Jahr für die Mandala Booklet gemacht habe und deswegen habe ich erst einmal diese Form erstellt, wo ich einfach nur die Grafik von unserer Arbeit, also das heißt, was im Hintergrund steckt, einfach ähm, darstellen wollten, wollte. Als äh, Hintergrund will ich bei weiß bleiben, damit die verschiedenen Farben besser rauskommen und äh, nicht wie letztes Jahr. Dieses Jahr haben wir äh, keine schwarzen Hintergrund, um äh, technische Probleme zu vermeiden. Ja, manchmal äh, sollte man die Sachen mit richtiger Zeit und richtiger äh, Konzentration machen, weil letztes Jahr hatte ich persönlich, das Schulter war meine, eine Probleme mit, mit der Druckdatei. So, weiß sollte das Problem nicht ja, ein bisschen vereinfachen, nicht lösen, aber äh, ich wollte auch probieren, ich muss schauen jetzt, äh, ob wir auf einem Recyclepapier arbeiten können, ob wir vielleicht mit einem Papier, das gar nicht Glanz ist, sondern matt, aber mehr als matt, mit ein bisschen Struktur arbeiten können, damit ähm, die, die einfach 
diese, diese simple Gedanke, diese simple, simple nicht als Beleidigung natürlich, aber das, das Kommen vom Herz, von, vom Bauch, die sind das verbunden mit Sachen, die sehr, sehr äh, einfach sind, aber trotzdem sehr kraftvoll und wollte ich auch das durch die Papierauswahl für unsere Booklette benutzen. Äh, der Umschlag wird möglicherweise ein äh, dickerer Umschlag natürlich und äh, kartoniert. Das heißt, es wird äh, schon so eine Wichtigkeit bekommen. Und ähm, das ist nur der Umschlag, das ist nur jetzt der erste Entwurf. Und danach habe ich angefangen, die verschiedenen Innenseiten zu machen. Wir werden auf jeden Fall eine Seite mit einer Zusammenfassung von der wichtigen Teil von, äh, von diesem Projekt. Und dann, äh, ich habe jetzt versucht, ähm, verschiedene Layoutsmöglichkeiten für die verschiedenen Seiten. Auf jeden Fall werden wir haben Seiten, die... Ähm, ähm, allgemeine Informationen über dieses Projekt und äh, allgemeine Informationen über Formen und Formen in Natur oder Form, Farben äh, zu tun haben. Ich, wir müssen sowieso irgendwie erklären und dafür werden wir Layouts haben mit Elementen, die in der Natur oder in der Architektur ein bisschen die Kombination von verschiedenen geometrischen Formen, Basisformen ähm, darstellen, wie zum Beispiel äh, solche äh, Fraktalen oder solche, äh, wie heißt das auf Deutsch nochmal, ähm, ich erinnere mich nicht, aber Kombination von Formen, die regulär, regelmäßig Kombination von Formen, die es schon in der Natur gibt. Und dann auch mit Illustrator ein bisschen arbeiten, damit man schon zeigen kann, welche sind die Möglichkeiten, was kann man nur mit Farbe und Formen einfach äh, realisieren. Ähm, das ist nicht der letzte Stand, das ist nur äh, Probe, nur Entwürfe. Und ähm, wollte ich aber schon mit euch zeigen, dass die Arbeit angefangen ist, dass ihr schon, seid schon dran und äh, ich freue mich, wenn alle mitmachen, alle mir etwas schicken, weil äh, ich denke, es wird etwas schön. Ähm, ich wollte auch euch zeigen, wie ungefähr eure Seite aussehen wird, weil dann für jede Schüler und für mich auch gibt es eine Doppelseite, die nur für die Schüler ist und auf der rechten Seite gibt es das Symbol, dann die, diese kurze äh, Text, äh, was ist meine Bedeutung von Happiness und dann äh, mein Name, also mein Name, eure Name, in diesem Fall mein Name und dann hier die Erklärung, die ich euch auch ähm, gefragt habe zu machen, das wird hier geschrieben. Natürlich äh, für die Abgabe von heute ist der Text noch vielleicht, also für die Abgabe wird der Text bewertet und so weiter, aber dann für das Booklet lassen wir dann alle Texte, besonders meine, aber alle Texte dann wieder korrigieren, wieder überprüfen, schauen wir alle zusammen. Es wird eine Arbeit, die wir irgendwie zusammen machen. Ich koordiniere, aber ich freue mich auf Ideen. Denken wir daran bitte, wir sind 24 Personen plus ich 25 und äh, können wir nicht äh, alle Entscheidungen zusammentreffen, aber dass ihr mir vielleicht ein paar Vorschläge, Ideen oder mir hilft bei den Texten und so weiter, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Es kommt immer darauf an, wann wir uns wieder sehen und wie die Arbeit läuft. So, erstmal bin ich fertig für heute mit diesem Video. Wir sehen uns später in Online Campus. Bye bye.